ప్రీ మార్కెట్ కి సంబంధించిన ప్రధాన అంశాలు చర్చించుకుందాం ముందుగా మిత్రులందరికీ స్వాగతం ఈ రోజు అక్టోబర్ పదవ తారీఖు మంగళవారం ఈ రోజు ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ముందుగా ఏడీఆర్ సెంటిమెంట్ ఎలా ఉంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం దాంట్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఐసిఐసి బ్యాంక్ అండ్ విప్రో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇన్ఫోసిస్ అన్ని కూడా నెగిటివ్ లో అయితే క్లోజ్ అయినాయి ఒక డాక్టర్ రెడ్డిస్ మాత్రం పాజిటివ్ గా అయితే క్లోజ్ అయింది బ్రోడర్ సెన్స్ అనేది మనం తీసుకున్నట్టయితే దాదాపుగా ఎయిటీ పర్సెంట్ పైన మనకంటే నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ అనేది క్లోజింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా ఇండియన్ ఇండిసెస్ ఎలా పర్ఫామ్ చేసింది అనేది ఒకసారి ఓవర్వ్యూ చూద్దాం దీంట్లో పిఎస్సి బ్యాంక్ మీడియా మెటల్స్ లో హెవీగా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జరిగింది ముఖ్యంగా పిఎస్సి బ్యాంక్స్ లో అయితే త్రీ పాయింట్ జీరో నైన్ పర్సెంట్ నెగిటివ్ గా క్లోజ్ అయింది ఆల్ టుగెదర్ ఐటీ లో కొద్దిగా ప్రెషర్ ఉంది ఎఫ్ఎంసిజి ఫార్మా డిఫెన్సివ్ గా కనిపిస్తున్నాయి మిగతా అన్ని కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇండిసెస్ కూడా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఎదర్ సైజ్ సెల్లింగ్ ప్రెషర్ అనేది క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది గ్లోబల్ సెంటిమెంట్ ఓవరాల్ గా ఎలా ఉందనేది ఒకసారి చూద్దాం ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఏషియా మార్కెట్ జపాన్ నిక్కీ అండ్ సౌత్ కొరియా హాంకాంగ్ రష్యా అండ్ అఫ్ కోర్స్ యూరోప్ జర్మన్ లండన్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ డౌ జోన్స్ కూడా పాజిటివ్ గా కనిపిస్తుంది సో ఎటు వచ్చి ఒక ఫ్రాన్స్ మాత్రం ప్రస్తుతం ఏంటంటే నెగిటివ్ గా ట్రేడ్ అవుతుంది మిగతా అన్ని కూడాను మనకంటే చక్కగా పాజిటివ్ గా అయితే ట్రేడ్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది సో గ్లోబల్ సెంటిమెంట్ ని అయితే మనం పాజిటివ్ అంశంగా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు ఇక ఎకనామిక్ క్యాలెండర్ అనేది ఎస్టడ్ అయితే లేదు ఎటువంటి ఇది ఈ రోజు కూడా పెద్దగా లేదు ఫెడ్ వాలర్ స్పీక్స్ ఓకే ఇది నైట్ టెన్ థర్టీకి ఈ డేటా అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ త్రీ స్టార్ ఉంటే అది ఇంపార్టెంట్ డేటా అనమాట మనకి అన్ని కూడా టూ స్టార్ ఉన్నాయి బట్ స్టిల్ వచ్చిన డేటా అయితే నెగిటివ్ గా కనిపిస్తుంది అది ఇక ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ లో మనం చూసుకున్నట్టయితే టాప్ ఐవి గెయినర్స్ ఎంప్లాయిడ్ ఓల్డ్ ఐల్టీ గెయినర్స్ టాప్ వాల్యూమ్ బజర్స్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి టాటా స్టీల్ ఐపీసీఏ ల్యాబ్ ఇండియా మార్ట్ మెట్రో పోలీస్ బిజాజ్ ఫిన్సర్ అనేది హెవీగా వాల్యూమ్స్ ని అయితే గెయిన్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది ఇక మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం ఏ విధంగా బిల్డప్ అనేది కోరిలేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పే అంశంలో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే మొన్న ఏమో ఈ యొక్క ఏది షార్ట్ కవరింగ్ అనేది చేసినట్టు తెలుస్తుంది ఏది హ్యూజ్ గా పెద్ద క్యాండిల్ రావడం జరిగింది నిన్న దాని ప్రకారం ఏంటంటే లాంగ్ అన్వైనింగ్ జరిగినట్టు తెలుస్తుంది అనమాట అంటే ఈ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రైస్ ని కోరిలేట్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ అన్వైండింగ్ ఏదైతే లాంగ్స్ ఉన్నాయో ప్రస్తుతం దాన్ని అన్వైండ్ చేశారని చెప్పేసి అర్థమవుతుంది ఎటువంటి ఎక్స్ట్రా షార్ట్ బిల్డప్ అయితే కనిపించట్లేదు లేదు అని చెప్పేసి తెలుస్తుంది ఇక మనం ఈ డేటా అనేది అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఓవరాల్ గా ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ మొత్తం స్టాక్స్ కూడా చూస్తే షార్ట్ బిల్డప్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎందుకంటే మార్కెట్ నిన్న బ్యాంక్ నిఫ్టీ ముఖ్యంగా ఐదు వందల పాయింట్లు నెగిటివ్ గా ట్రేడ్ అయింది అండ్ నిఫ్టీ రికవర్ అయింది కొద్దిగా మళ్ళీ అగైన్ ఏంటంటే వీక్ క్లోజింగ్ అనేది జరిగింది సో చాలా మంది ఏంటంటే షార్ట్ బిల్డప్ అనేది చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఈవెన్ ఫైవ్ డేస్ లో కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే షార్ట్ బిల్డప్ ఎక్కువగా యాడ్ అయినట్టు తెలుస్తుంది ఇక్కడ లాంగ్ అన్వైనింగ్ కూడా ఎక్కువగా ఉంది చూడండి ఇదేమో లాంగ్ అన్వైనింగ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కనిపిస్తుంది షార్ట్ బిల్డ్ అప్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దగ్గర దగ్గర ఈ రెండు యాడ్ చేసి మనకి సెవెంటీ పర్సెంట్ షార్ట్ బిల్డ్ అప్ సైడ్ అనేది కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా నిఫ్టీ హీట్ మ్యాప్ అనేది మనం చూసుకున్నట్టయితే ఒక హెచ్సిఎల్ టెక్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ మాత్రం బాగుంది అండ్ అఫ్ కోర్స్ టాటా కన్సూమర్ ఓఎన్జిసి ఇన్ఫోసిస్ హిందుస్థాన్ బట్ టాప్ లూజర్స్ లో అదానీ పోర్ట్స్ హీరో మోటార్ కార్ హెచ్డి ఎఫ్సి లైఫ్ అనేది కనిపిస్తున్నాయి మనకి దాదాపుగా నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏంటంటే స్టాక్స్ అన్ని కూడా బ్లీడ్ అయినాయి అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు ఓవరాల్ గా ఇక ఈ యొక్క పర్టికులర్ స్టాక్స్ ఏంటంటే మనకి బ్యాన్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి ఇటువంటి ఈ యొక్క పర్టికులర్ ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్ స్టాక్స్ లో మనం ఫ్యూచర్స్ ఆప్షన్స్ ట్రేడ్ చేయలేము రీసెంట్ గా ఎల్ ఎన్ టిఎఫ్హెచ్ అంటే ఫైనాన్స్ అండ్ ఎంసిఎక్స్ కూడా బ్యాన్ లిస్ట్ లోకి వెళ్ళినాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ ఏదైతే వాచ్ లిస్ట్ ఉందో స్టాక్స్ లిస్ట్ దాంట్లో ఎటువంటి స్టాక్ కూడా మనకి ఏంటంటే రిజల్ట్ అనేది అనౌన్స్ చేయట్లేదు అండ్ అన్యూజువల్ యాక్టివిటీ ఏదైతే ఉందో ఆప్షన్స్ లో దాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్కువగా మనకి ఎల్టీటిఎం హీరో మోటార్ కార్ప్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఓకే నా అంతకుముందు బజాజ్ ఫైనాన్స్ అవి కనిపించినాయి అండ్ హీరో మోటార్ కార్ప్ బాగా కనిపిస్తుంది సో అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి అండ్ ఎఫ్ఐఎస్ డిఎస్ డేటా అనేది మనం చూసుకున్నట్టయితే డెరివేటివ్ డేటా
ప్రైస్ యాక్షన్ తో కంబైన్ చేసుకొని దీంట్లో ఏంటంటే మనం బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైస్ మూమెంట్ ఎట్లా ప్రైస్ కిందకి వెళ్తుంది అనుకోండి మనకి ఓకే వాల్యూమ్ రైజ్ అవుతుందంటే షార్ట్ బిల్డప్ జరుగుతున్నట్టు ఆ సైడ్ మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా వాల్యూమ్స్ రైజ్ అవుతున్నాయి ప్రైస్ కూడా రైజ్ అవుతుంది వాల్యూమ్స్ తో పాటు అంటే అది హెల్దీ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న స్క్రిప్ట్ అని చెప్పేసి అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు ఇక ఓవరాల్ గా ఎలా ఉంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఓపెన్ ఇండస్ట్రీ అనేది చూస్తే మనకి నిఫ్టీలో పన్నెండున ఎక్స్పైరీ ఉంది కదా ఓకే గురువారం చూస్తే కాల్స్ ఎక్కువగా సెల్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఈవెన్ కొద్దిగా అగ్రెసివ్ గా ఇందామని వచ్చి కూడా పుట్స్ అయితే సెల్ చేశారు జనరల్ గా మార్కెట్ ఇందమానికి వచ్చి పుట్ చే పుట్ లో సెల్ చేయరు ఎవరు కూడా అని దూరంగా వెళ్తారు స్ట్రాడల్ ప్లే ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ మనకి ఇమీడియట్ గా పంతొమ్మిది వేల ఆరు వందల దగ్గర రెసిస్టెన్స్ ఉంది పంతొమ్మిది వేల నాలుగు వందల దగ్గర కొద్దిగా సపోర్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది బ్రాడర్ సెన్స్ అనేది మనం తీసుకున్నట్టు ఎక్కువ మంది కాల్స్ సెల్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనేది మనం చూసుకున్నట్టు సో నలభై దగ్గర చాలా మంది రెసిస్టెన్స్ అనేది క్రియేట్ చేశారు బట్ చెప్పాలంటే టెక్నికల్ గా మనకి నలభై దగ్గర స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది అండ్ నలభై దగ్గర కొద్దిగా సపోర్ట్ అయితే కనిపిస్తుంది దీంట్లో కూడా ఎక్కువగా కాల్స్ సెల్ చేసినట్టు తెలుస్తూ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇక ఫిన్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే మనకి ఇరవై వేలు పంతొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందలు పంతొమ్మిది వేల ఏడు వందలు ఇవన్నీ కూడా రెసిస్టెన్స్ ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వేల ఏడు వందలు ఎనిమిది వందలు అండ్ కొంతమంది ఇందమానికి వెళ్ళి కూడా కాల్స్ సెల్ చేశారు బట్ ఎనీ హౌ మనం ఇక్కడ చూస్తే పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందల దగ్గర కొద్దిగా సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది ఓవరాల్ గా ఎక్కువ మంది పుట్స్ కాల్స్ సెల్ చేశారు అనమాట అంటే మార్కెట్ ని బేరిష్ వ్యూలో చూస్తున్నారు మిడ్ క్యాప్ ఎలా ఉందో చూద్దాం ఇది కొద్దిగా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఎక్కువ మంది పుట్స్ సెల్ చేస్తున్నారు అంటే కొద్దిగా బులిష్ వ్యూలో ఉంటున్నారు ఎందుకంటే రీసెంట్ గా ఒక బయాస్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఎట్లా మనకి అన్ని పడిపోతున్నాయి స్మాల్ క్యాప్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ మాత్రం రైజ్ అవుతుంది దీన్ని ఏమంటాం అంటే రీసెన్సీ బయాస్ అంటాం రీసెంట్ గా జరిగిన యాక్టివిటీ వల్ల కలిగే బయాస్ అనమాట అది అది రీజన్ అయి ఉండొచ్చు లేదా టెక్నికల్ గా కూడా రియల్ గా ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండి ఉండొచ్చు బట్ ఎనీ హౌ ఇక్కడ ఎక్కువగా వీళ్ళు ఏంటంటే పుట్స్ సెల్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది సారీ ఇది ఎక్స్పైర్ అయింది సారీ సారీ అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్ చూస్తే హా దీంట్లో కూడా ఎక్కువగా పుట్స్ సెల్ చేశారు మనకి తొమ్మిది వేల రెండు వందలు అనేది రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందలు అనేది మనకి సపోర్ట్ అయితే కనిపిస్తుంది ఇక హా ఇండియా వీక్స్ అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఇదైతే ప్రస్తుతానికి టెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగి ఉంది సో ప్రాబుల్ ఏంటంటే ఈ యొక్క ఆప్షన్ ప్రైసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆప్షన్ ప్రైసెస్ అనేవి మనం చూస్తే ఇన్ఫ్లేటెడ్ అయి ఉంటాయి అనమాట అంటే ఉండాల్సిన ప్రైస్ని మించి ఈ యొక్క ఆప్షన్ ప్రైసెస్ అనేవి ఉంటాయి డెఫినెట్గా టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఇండియా వీక్స్ అనేది అది గమనించండి ఇక మనకి డౌ జోన్స్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తే డౌ జోన్స్ కొద్దిగా ట్రికీ గేమ్ అనేది ప్లే చేస్తుంది మనం చూస్తే ఇక్కడ న్యూస్ అనుకుంటా ట్రిగర్ అయింది ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది చూడండి ప్రీవియస్గా ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది ఏది డౌ జోన్స్ ఇండస్ట్రియల్ యావరేజ్ యూఎస్కి సంబంధించిన ఇండెక్స్ అనమాట లైక్ నిఫ్టీ లాగా అయితే ఇక్కడ ఓపెన్ అయ్యి మనం చూసేటప్పుడు నిన్న డౌజీ ఫార్మేషన్ జరిగింది ఇలా ఉందనమాట రెడ్ గా బట్ అక్కడ నుంచి చూసి స్ట్రాంగ్ రికవరీ ఇచ్చి ప్రీవియస్ క్లో ఏదైతే ఉందో హై దాన్ని కూడా బ్రేక్ చేసుకుని చక్కగా క్లోజ్ చేసాడు అండ్ ప్రస్తుతం అయితే గ్యాప్ అప్ అయింది సో ఈ ఈవెంట్స్ లో ఏంటంటే కొంతమంది ఎమోషనల్ గా ఎవరైతే సెల్ చేస్తారో వాళ్ళు ఇదైపోతారు అనమాట ట్రాప్ అయిపోతారు ఓకే క్లియర్ గా మనకి ఇది చెప్తుంది చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ క్యాండిల్ నిన్న డిస్కస్ చేసుకున్నాం ప్రీ మార్కెట్ లో ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది వీక్ గా ఉంది మేబీ ఈవెంట్ రీజన్ అయి ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఆ ఈవెంట్ రీజన్ ఏ కానీ చూడండి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏం చేశారు ఇక్కడ ఓపెన్ ఇక్కడ క్లోజ్ చేశారు అంటే అంత అగ్రెసివ్ గా రికవర్ చేసుకున్నారు గమనించండి అయితే ప్రస్తుతం అయితే మనకి యాభై రెండు పాయింట్లు పాజిటివ్ గా అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది సో గ్లోబల్ క్యూస్ మొత్తం కూడా పాజిటివ్ గానే ఉన్నాయి చూసాం కదా సెంటిమెంట్ అనేది అండ్ దాని తర్వాత మనం నిఫ్టీ అనేది చూద్దాం నిఫ్టీ వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్ కెళ్దాం సో ప్రాబ్లి మనది కూడా రికవర్ అయితే బాగుండిద్ది ఓకే ఎనీ హౌ ఇవే ఇవే లెవెల్స్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం సో ఇంకా కొత్తగా లెవెల్స్ అయితే ఏం లేవు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మార్కెట్ అనేది చూడండి మార్కెట్ అనేది ఈ లెవెల్ దగ్గర ఓపెన్ అయింది సపోర్ట్ తీసుకుంది సమ్వేర్ ఇక్కడ ఎందుకంటే మనం ఇంట్రాడేలో ప్లే చేసేటప్పుడు ఈ ట్రెండ్ లైన్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయండి ఎందుకంటే మనం చూస్తున్న చార్ట్ వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్ ఇంట్రాడే అంటే మనం త్రీ మినిట్స్
ఇంపార్టెంట్ నంబర్స్ వచ్చేసరికి పంతొమ్మిది వేల ఏడు వందలు పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందల ఎనభై ఎనిమిది మనకున్న రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ పంతొమ్మిది వేల నాలుగు వందల ఎనభై సపోర్ట్ గమనించండి ఇది పంతొమ్మిది వేల నాలుగు వందలు ఈ రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ అనమాట ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనేది చూద్దాం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో హా పర్టికులర్ గా ఏంటంటే ఇంట్రాడే ప్లే చేస్తున్నారు అనుకోండి ఈ లెవెల్ అనేది వాచ్ చేయండి ఇంట్రాడే కోసం ఇది నలభై మూడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఆరు అంటే దగ్గర దగ్గర ఒక రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంది ఈ పాయింట్ దగ్గర సో ప్రాబబ్లీ రికవర్ అయ్యి ఇక్కడికి రావచ్చు కొద్దిగా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ వీక్ గా ఉంటే ఓకే ఇక లేదు స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారంటే ఈ లెవెల్ కూడా బ్రేక్ చేసుకుని వెళతారనమాట ఒకవేళ అన్ని బాగుంటాయి ఎందుకంటే గ్లోబల్ సెంటిమెంట్ బాగుంది కాబట్టి సో ఈ లెవెల్ అనేది వాచ్ చేయండి ఇక్కడ రెండు లెవెల్స్ అనేది ఇంట్రాడే కోసం మనం వాచ్ చేయొచ్చు నలభై నాలుగు వేల నూట నలభై మూడు ఇంపార్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అది అదేవిధంగా నలభై మూడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఆరు ఇది రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ ఇది వెరీ షార్ట్ టర్మ్ కోసం ఇంట్రాడే కోసం అలాగా అదేవిధంగా సపోర్ట్ విషయానికి వస్తే నలభై మూడు వేల ఏడు వందల తొంభై మూడు అండ్ నలభై మూడు వేల ఐదు వందలు అనేది మనకున్న సపోర్ట్ లెవెల్స్ ఓకే దాని తర్వాత ఫిన్ నిఫ్టీ అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఫిన్ నిఫ్టీ హా దీంట్లో కూడా ఫ్రెండ్స్ నాకైతే ఈ క్యాండిల్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా కనిపిస్తుంది ఇది చూడండి ఫిన్ నిఫ్టీలో ఈ లో అనేది బ్రేక్ చేయలేదు ఈ లో బ్రేక్ చేసారా చేయలేదు ఒకవేళ ఈ రోజు ఏదన్నా వచ్చి లోని బ్రేక్ చేసుకుని ఎందుకంటే చాలా మంది లాంగ్ తీసుకుంటే ఈ లో లో స్టాప్ లాస్ పెడతారు స్టాప్ లాస్ అంటింగ్ జరిగింది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ నుంచి ప్రైస్ యాక్టివిటీ అనేది గమనించండి అండ్ షార్ట్ టర్మ్ కోసం అయితే దీంట్లో కూడా మనకి ఈ యొక్క లెవెల్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ అనమాట అందుకని రెండు రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ అనేది నేను డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి పంతొమ్మిది వేల ఆరు వందల యాభై స్ట్రక్చరల్ ప్రకారం దాని తర్వాత పంతొమ్మిది వేల ఆరు వందల పదిహేడు మనకున్న రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ సపోర్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్ మనకి పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందల ముప్పై ఐదు అండ్ పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందల లెవెల్ అనేది మనకున్న సపోర్ట్ లెవెల్ అనమాట అండ్ మిడ్ క్యాప్ కి వచ్చేసరికి మనకి కొద్దిగా నెగిటివ్ గానే ఉంది అంటే ఇన్ సైడ్ క్యాండిల్ ఈ ప్రీవియస్ గా వన్ అవర్ లో హైలో మాత్రమే ట్రేడ్ అవుతుంది ఇది ఒక రకంగా సైడ్ వేస్ లో ఉంది అండ్ దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ ఈ రెండు పరిస్థితి అయితే మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు తొమ్మిది వేల అరవై ఒకటి అండ్ తొమ్మిది వేల ఆరు ఓకే ఇది వచ్చేసరికి రెసిస్టెన్స్ ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఇమీడియట్ గా ఉన్న సపోర్ట్ దీంట్లో కొద్దిగా బులిష్ గానే ఉంటున్నారు స్టిల్ పీపుల్ ఓకే మేజర్ గా అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ప్రాబబ్లీ ఇది ఒక జోన్ అయితే ఉంది ఇది టెంపరీ రెసిస్టెన్స్ అనుకోవచ్చు సప్లై జోన్ అనుకోవచ్చు మనం ఓకే ఇది టెంపరీగా ఉన్న రెసిస్టెన్స్ సప్లై జోన్ అనమాట ఎందుకంటే మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి తొమ్మిది వేల నూట ముప్పై నుంచి అగ్రెసివ్ కిందకి రావడం అనేది మనం గమనించవచ్చు ఇక గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఒకసారి చూద్దాం డైలీ టైం ఫ్రేమ్ లో ఎలా ఉందని చెప్పేసి సో ప్రాబబ్లీ అగైన్ గ్యాప్ అప్ అయింది ఫ్రెండ్స్ గుడ్ న్యూస్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇది స్ట్రాంగ్ బేరిష్ క్యాండిల్ ఇది కైండ్ ఆఫ్ బేరిష్ ఎంగల్ఫింగ్ క్యాండిల్ బట్ ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది మార్కెట్ కొద్దిగా జూమ్ చేస్తున్న చూడండి మార్కెట్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ గా లో లో క్లోజ్ అయింది నైట్ బట్ ఈ రోజు సిక్స్ థర్టీకి ఇక్కడ ఓపెన్ అయిపోయింది అనమాట అంటే గ్యాప్ అప్ అయింది ప్రస్తుతం మనకి దగ్గర దగ్గర వన్ వన్ టెన్ పాయింట్స్ పాజిటివ్ గా అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది సో ప్రస్తుతం గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ప్రకారం ఎక్కడ ఓపెన్ అవ్వచ్చు అనేది చూస్తే పంతొమ్మిది వేల ఆరు వందల ఇరవై దగ్గర గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతుంది నిఫ్టీ వచ్చేసరికి పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందల పన్నెండు అనమాట ఐదు వందల పన్నెండేనా ఐదు వందల పన్నెండు ఆరు వందల ఇరవై దగ్గర దగ్గర మనకి హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అంతేనా ఐదు వందల పన్నెండు ఆరు వందల పన్నెండు హండ్రెడ్ పాయింట్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైన డిఫరెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది సో బేస్డ్ ఆన్ ద గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఏంటంటే మనం అయితే గ్యాప్ అప్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అయితే చేసుకోవచ్చు స్ట్రాంగ్ గా కూడా ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఇవి మనకి ఉన్న ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అదేవిధంగా బేస్డ్ ఆన్ ద ఆస్కిలేటర్ అండ్ ఇండికేటర్ స్టిల్ ఏంటంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో స్ట్రాంగ్ సెల్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తుంది అండ్ నిఫ్టీలో కూడా స్ట్రాంగ్ సెల్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తుంది ఎటువంటి క్రిటికల్ అప్డేట్స్ ఉన్నా సరే మన టెలిగ్రామ్ లో అప్డేట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ మరి ఒక ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుంద